ഹാഡിയേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൂപ്പർ ഡിഷസ് പിന്നെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കും ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഡ്രിങ്കാണിത് അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് മിക്സി ഒന്നും ആവശ്യമല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഇതെന്ത് ഡ്രിങ്കാണെന്ന് അല്ലേ ഇതാണ് ചെമ്പരത്തി ജ്യൂസ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചെമ്പരത്തി ജ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓളൊന്നും കൊടുക്കുക അപ്പോഴേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെമ്പരത്തി പൂവുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചുവപ്പ് ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലെമണും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ അഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ വേണ്ടത് കസ്കസ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കസ്കസ് കുതിരാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെമ്പരത്തി ഓരോ ഇല്ലികളായിട്ട് എടുക്കണം അതിൻ്റെ നടുഭാഗമൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അതിൻ്റെ ഇതളുകൾ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അധിക ഭാഗം ഹിനമോളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ് മിക്സി ഒന്നും വേണ്ടയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് റെഡ് കളറായി വന്നത് എന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ ഇതളുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ജ്യൂസ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൂവ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചാ ഒരു ആറ് സെക്കൻഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അത്രയും മതി കൂടുതൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട നമ്മൾ ഇട്ട് വന്ന് ഇളക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ മാറിയിട്ട് വരും അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ കണ്ടില്ലേ വെള്ളം ഒരു ഡാർക്ക് പർപ്പിളായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത്രയും മതി എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയും ഇഞ്ചിയും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെ നീര് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ റെഡ് കളറായി വന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ജ്യൂസ് എങ്ങനെ റെഡായി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് അത് റെഡ് കളറായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഷുഗർ അപ്പോൾ മധുരം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വലിയ ഗ്ലാസ്സിലേക്കുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ കസ്കസ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നില്ലേ ആ കസ്കസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കസ്കസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം എടുക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് കടിക്കാനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കസ്കസ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെമ്പരത്തി ജ്യൂസ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാലേ ഈ ഭംഗി പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുടിക്കാനും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇഷ്ടമാവാതിരിക്കില്ല ഒരു വെറൈറ്റി ഡ്രിങ്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്ത